una borsa a tracorda da trekking come questa può essere una valida alternativa a uno zainetto da trekking per le uscite giornaliere è quello che volevo sapere per questo ho preso la mia Ant VP e me la sono portata in un'uscita di 10 km sul Monte Pisano meglio mille volte uno zaino che per le uscite giornaliere può essere sufficiente in più fichissima dai Poi, essendo meno capiente di uno zaino e meno comoda se la si appesantisce troppo, ci sprona a portare meno cose, a essere più oculati nella scelta degli oggetti da portarci. Sinceramente pensavo fosse più fastidiosa da portare, invece tutto sommato, tutto sommato basta abituarsi all'inizio da un po' noia, ma ha una discreta imbottitura che rigidisce. E ho già camminato un pochino, ho fatto due chilometri e mezzo e sinceramente non mi dà assolutamente fastidio. Vediamo un po' più nel particolare questa bozza. Qui un strap, uno ci può attaccare anche adesso la bandiera dell'Italia. Una piccola taschina a zip, qui ce n'è un'altra di cui non ho messo niente. Questa, non tengo il binocolo e la bussola e la torcia frontale. Una tasca laterale in cui tengo carica batterie, le batterie di cambio della GoPro, accesso rivale. Come vedete ha anche tantissimi agganci, a parte questo moschettone, qui uno ci può attaccare anche un portaborraccia, ad esempio. Ah, una tasca posteriore, piuttosto ampia, ce n'è due portafogli, una maglia nel caso facesse freddo. E poi questi, uno ci può tenere i bastoncini da trekking. La tasca centrale, piuttosto ampia, come vedete. Penso nel caso piovesse, questo per accendere un fuoco in caso di emergenza non ce ne sarà bisogno, la borraccia, una merenda, il soccorso, carica batteria, qui nel caso facesse freddo c'ho il cappello e la sciarpa, un po' di parkour perché non guasta mai, una torcia e un piccolo tarp per le emergenze, più che altro volevo vedere quanto poteva caricare. E qui ho la mappa, la cartina del Monte Pisano, nel caso mi si scaricasse il telefono. Quindi come vedete roba ce ne sta. Non c'è un motivo vero e proprio per cui uno dovrebbe preferire la borsa a tracolla allo zaino. Lo zaino è molto più comodo chiaramente sia per trasportarlo che per organizzare gli oggetti all'interno. È un'alternativa per l'uscita di un giorno, io ora la proverò questo trekking che dovrebbe essere circa 8 km questa escursione. Io l'ho presa perché volevo una borsetta a colla per le escursioni giornaliere. Mi sono sempre piaciute le tasca pane, le borsette a colla, quindi ho detto perché no. Ho visto questa qui della Ant VP, è economica, non costa troppo e non volevo spenderci grosse cifre in uno strumento che poi magari avrei usato due o tre volte più per sfizio che per bisogno e così ho optato per questa marca devo dire che per ora sono soddisfatto sia come capacità di carico che come comodità nel portare
Ferrari come Comfort non mi dà assolutamente noia alla spalla scusa sono sudato come un maiale ma fa un caldo allucinante io ragazzi se volete provare una borsa tracolla non spendete una cifra esosa ne prendete una giusto per provare una economica che se poi non vi piace avete speso 20 30 euro al massimo io questa qui mi sento di consigliarla nelle recensioni ho visto alcune recensioni negative che dicono che è fragile che si strappano le cuciture io ora la sto usando a questi 8 km così ma l'ho anche caricata all'inverosimile in un'altra occasione per molta meno strada le cuciture hanno retto quindi o era difettosa la sua o va caricata veramente troppo e male magari tutta da un lato invece che il peso distribuito perché anche nella borsa come nello zaino il peso va distribuito in una certa maniera io vi lascio il link in descrizione ovviamente un link affiliato Amazon se acquistate da questo link una piccola percentuale va a me e sostenete il canale io direi che è il momento di continuare l'escursione se no qui si fa tardi e lì davanti ci sono le antenne del Serra splendide se faccio questo sentirino in discesa stando attento a non fratturarmi tutte e due le gambe sto pensando ma io ho fatto questa prova con questa borsa ho fatto il video l'ho fatta vedere ma voi scrivetemi nei commenti voi preferite la borsa o lo zaino e perché se preferite la borsa perché ma anche se non avete una preferenza qualcuno di voi utilizza la borsa tra cosa nelle sue uscite e per quali motivi utilizza magari la borsa al posto dello zaino e magari ditemi anche che borse se magari hanno qualche accessorio in più tipo questa qui non ha il portaborraccia ce cioè lo devi comprare a parte agganciarci magari ce ne sono cioè sicuramente ce ne sono che hanno già anche la predisposizione per avere la borraccia insomma fatemelo sapere nei commenti perché sono, sono genuinamente curioso se il video vi è piaciuto mettete un like iscrivetevi se vi fa piacere seguire il mio canale e noi ci si vede ad un prossimo video ciao